Hello everyone, how are you doing? Fine? Working hard at home? Studying a lot? Really nice, muito bom. Uh, eu vim aqui hoje para trazer mais uma dica de inglês para vocês, vamos aproveitar essa quarentena para estudar, né? É, então hoje eu vim falar sobre phrasal verbs, ok? Basicamente, phrasal verbs com o verbo look, ok? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um phrasal verb, certo? É, muita gente acha que isso é um bicho de sete cabeças e não é, ok? Uh, como que a gente aprende, então? A gente aprende lendo, pesquisando, prestando atenção é, na maneira como as pessoas estão usando as palavras, prestando atenção no contexto geral. Isso acontece quando você está assistindo um filme, uma série, até mesmo em música, ok? Ou quando você está aqui, que nem fazendo agora, assistindo uma dica de inglês, ok? Então você aprende fazendo uso disso, ok? Então, o que é um phrasal verb? Nada mais é do que a junção de um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio. E às vezes os três juntos, ok? Às vezes a gente usa um verbo, um advérbio e uma preposição. Uh, então, por exemplo, quando a gente usa um verbo sozinho, uh, por exemplo, o verbo break, que é really nice, quebrar, ok? For example, my brother broke his leg yesterday, ok? Broke, que é o passado de break. Ok? Então, meu irmão quebrou a perna ontem. Então, break sozinho quer dizer quebrar. Se eu uso a, a, a palavra up, eu já penso que seja algo relacionado acima, para cima, né? É, agora, quando eu junto as duas palavras e eu uso break up, significa terminar, terminar um relacionamento. For example, um, uh, my brother and his girlfriend broke up yesterday. Ok? Então, meu irmão e a namorada dele terminaram ontem. Ok? Então, break sozinho é uma coisa, up sozinho é uma coisa, quando eu junto os dois, significa uma coisa completamente diferente, ok? Então, hoje, a gente vai ver alguns phrasal verbs com o verbo look. Fica ligadinho aí, ok? O primeiro phrasal verb que a gente vai usar é o look after. Repeat, look after. Uh, look sozinho, que é olhar, After que é depois, ok? Mas se a gente juntar o look e o after, significa cuidar, tomar conta, ok? For example, it is hard work looking after three children at the same time, ok? Uh, mães aí entenderão, né? É muito difícil, é trabalho muito duro tomar conta de três crianças ao mesmo tempo, ok? Ou um outro exemplo, If you look after your phone, it lasts a lot longer. Quer dizer, se você tomar conta do seu celular, ele vai durar muito mais, ok? So, look after. O próximo phrasal verb seria look for, que significa procurar. Por exemplo, você vê alguém mexendo nas coisas, procurando por algo, e aí você pergunta, What are you looking for? Repeat. What are you looking for? Quer dizer, o que você está procurando? Ok? Then you can answer. I'm looking for my keys. I'm looking for my cell phone. Ok? Então, uso esse looking com ing porque a ação está acontecendo no momento da fala. Ok? E aí tem uma diferença que a gente tem o look at, que é olhar para alguém ou alguma coisa. For example, uh, don't look at me like this. Quer dizer, não olhe para mim assim, ok? Então, look at é olhar para alguém ou alguma coisa. For example, look at me, olhe para mim. É diferente de procurar. When you say, I'm looking for you, I'm looking for my sister, quer dizer, eu estou procurando aquela pessoa. São coisas diferentes de olhar para e procurar, ok? Another example is look up to. Look up to. Uh, que significa admirar. Ok? Quando você tem alguém como modelo. For example, por exemplo, Of course I look up to you. You're my mother. Claro que eu te admiro. Você é minha mãe. Ok? E quem você admira? Escreve um exemplo aqui pra gente nos comentários de alguém que você admira. Aí você usa o phrasal verb look up to. Ok? E aí a gente tem o look out. Look out. Que significa cuidado, quando você quer avisar alguém sobre algum perigo, ok? For example, 
Look out! There's a car coming. Quer dizer, cuidado, tem um carro vindo. Cuidado para não ser atropelado ou atravessar a rua. Enfim, look out, cuidado. E aí a gente tem uh, também outro exemplo que é look out for, que é tomar cuidado no sentido de prestar atenção, ok? São coisas diferentes. Por exemplo, look out for broken glass on the floor. Quer dizer, preste atenção aí no vidro quebrado que está no chão. Ok? So, look out for, prestar atenção. Um outro exemplo é o look forward to. Repeat, look forward to, que significa aguardar, esperar. Às vezes, ansiosamente por alguma coisa. Ok? For example, I look forward to your answer. Quer dizer, eu aguardo e espero ansiosamente a sua resposta. E quando você usar look forward to e depois disso um outro verbo, este verbo tem que vir com ing, ok? For example, I look forward to meeting my mom in person. Or, I look forward to meeting my dad in person. Quer dizer, eu estou aqui aguardando ansiosamente para encontrar o meu pai e minha mãe pessoalmente. Mais um exemplo com look de phrasal verb. Então a gente tem o look back, que é literalmente olhar para trás, ok? Olhar algo, uh, rever algo que já aconteceu, ok? For example, looking back, I don't regret anything I have done. Quer dizer, olhando aí, pensando bem nesse passado, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, ok? So look back. Uh, eu também tenho look back on, que é quando você se lembra de algo, ok? For example, I look back on my childhood as the happiest time of my life. Quer dizer, eu me lembro da minha infância como sendo um dos melhores momentos da minha vida. So, I hope that you liked this video, right? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão para um novo vídeo que vocês queiram ver, algumas sentenças usando look, isso é importante para reforçar aquilo que a gente viu aqui hoje, ok? Se inscreve no canal e deixa o seu like aí para ajudar a gente, right? Thank you very much for watching this video and see you soon. Bye bye!